昨天我都亲眼看见你跟甜心进旅馆了，你还想骗我？你跟踪我们？这误会到了，冰冰，你要做什么？怎么，不好意思啊？怕两个男人进旅馆被人家误会？如果你想知道真相的话，就跟我来吧。秘密基地。张鹏是我的好朋友，是个调查专家。嗯，我请他帮我找一下小云的下落。你们家甜心呢，也请他来修复一段手机里面的视频。视频？嗯，就是甜心要拿给我看的视频吗？哦，难怪，难怪甜心说你都不看的视频。原来啊，他误会了，他以为我和甜心来旅馆是开房间，所以你赌气不看那个视频吧。都是你啊，张鹏，选的什么鬼地方，当什么秘密基地啊？把我和田心都害惨了。抱歉，抱歉，别抱歉了。你那儿应该有手机的备份吧？嗯，那既然以翔都来了，就趁这个机会看一下吧。好，到这边来看吧。就这个视频。哎，天天，可不可以放大一点？可以。不是梁飞吗？原来他和冯东早就认识了，这两个人关系绝对不简单。那为什么冯东要骗我？为什么要把梁飞介绍给以言，带到家里来呢？这个问题我目前还没有答案。不过依我看来，这两个人交易匪浅，而且我可以肯定的告诉你，天心会流产，跟这两个人绝对脱不了干系。只是目前我们没有证据，没办法指控他们。我已经在调查梁飞的背景了。不过到现在什么都没有查到。对了，袁平，嗯，我有件事情要告诉你。我调查到一个目击者，他说在郑云失踪的当天，在小区侧门发生了车祸。我怀疑郑云极有可能就是那个车祸的受害者。你说什么？小云可能发生车祸？难怪，难怪他一直不跟我联系。那，那现在状况怎么样？这我还不知道。不过我问过警方了，那边根本就没有任何的车祸报案记录。我还会去各家医院找一找，看看能不能找到他的下落。张鹏，拜托你了，无论如何你一定要帮我找到小云，她终究是我的妻子，拜托了。放心吧，我一定会全力以赴的。刚才听你和张鹏的对话，我感觉你对郑云不是没有感情，甚至可以说你对她感情很深，对吧？其实呢，当初我和她结婚，是她主动追求的我，我是被动的，因为我的心里始终忘不了天心。我一直认为她是我这辈子最爱的人，直到小云离开之后，我才发现，原来我最爱的人就在我身边。而且我和甜心之间的感情早就升华成友谊了。哎呀，我真是个大傻瓜，总是要失去之后才懂得珍惜。当初和甜心的时候是这样，现在跟小云也是这样。哎，我不也是一样吗？我一直认为爱他就是放手让他走，以为有人可以更懂得珍惜他。给他过上更好、更幸福的日子。但是，当我
看到你和他走进旅馆的那一刻起，我的心整个都碎了。我才发现，原来我并不像我自己想象的那么宽容大度，我根本就无法接受失去甜心的事实。一香，你口口声声说你爱甜心，但你却和方彤有了孩子。你选择方彤之后，满脑子却想的都是甜心。你的优柔寡断，不止让你的人生充满了复杂。也让两个女人全都陷入了痛苦，甚至互相伤害。这真的是你想要的吗？这当然不是我想要的。如果可以的话，我当然希望可以重新来过，跟甜心可以重新开始。有机会的话，我就更加小心的呵护她，珍惜她。可现在说这些，都太晚了。哼，一点都不晚。婚姻像一把伞。两个人同心协力，才能把伞撑起来。一旦要是伞下站了三个人，每个都会淋湿。所以你只能选择一个。既然你只能选择一个，何不勇敢，选择一个你爱的？你这是在撮合我甜心，要让我们复合吗？那你为什么要这么做？我刚才不是说了吗？我和甜心之间早就没有男女之情了。但是他对我来说，始终是我人生里面，也是生命里一个非常重要的朋友。我希望他获得幸福。过去我没跟他在一起，是我对不起他。但我看得出来，你们两个彼此相爱，也彼此关心。我不希望这两个相爱的人，留下任何遗憾。现在，我要对另一段婚姻负上责任。我已经失去爱他的资格了。之前我给他太多的痛苦和伤害，现在的我，我只能选择默默的在他的身后，支持他，守护他。一香，你的做法跟天心比起来，真是消极太多了。你以为他为什么要去找张鹏修复那段视频，是因为他关心你？他害怕方彤和梁飞做出什么对不起你的事，这代表什么？这代表他还爱你，这代表他关心你，想和你破镜重圆，你懂吗？方彤和梁飞的事情，我会想办法解决的。叫田心别查了，我怕他会有危险。哦，对了，田心的店卖劣质商品。被人说成黑心货这件事情，想到办法解决了吗？还没有，这件事有点棘手。天心是位设计师，他必须要面对广大的消费者，还有背后的投资人，要安抚他的姐姐、他的姐夫。他最近忙得焦头烂额了。现在最重要的是想办法找回消费者的信心，怎么样摆脱套女郎卖黑心货的阴霾？嗯，其实我倒想到一个办法，嗯，可以帮助天心。不过你要答应我，千万不要跟甜心说是我想的。我不想让他感觉欠我一份情。好，谢谢你。一翔，你找我吗？该不会是让我陪你来这儿看风景吧？大哥，梁飞，你怎么来了？是我约他来的。啊，原来你们小两口要在这里玩一下浪漫。那既然如此，我又干嘛来当电灯泡呢？哎，我也有东西想要给你们两个看一下。这你不用管，我只问你，你和梁飞是不是早就认识了？他是不是就是你之前的那个前男友
。说话呀！你们俩到底什么关系？李翔，你听我说。我承认，我跟大嫂、啊、的确早就认识，只不过事情不是你想的那样，我也绝对不是她的什么前男友。如果不是，为什么你们两个之前要装作不认识呢？事实上，我跟大嫂也不能算是认识。在追求以安之前，我在酒吧见过一次大嫂。那次我们都喝多了，她告诉我说，她很后悔离开她的初恋男友。说的就是你。我看她那么可怜，就上去安慰她，可是没想到她居然骂我是流氓。害我在众人面前出丑，而且还让我差点在酒吧里面被人赶出去。几天之后，我正好又在街上遇到了他，我就上前去跟他理论，可是没想到他居然又在众人面前羞辱我，气得我差点跟他动手。这就是这段视频拍下的内容。如果真的只是这么单纯。为什么田心之前说你和方彤认识的时候，你不把事情说出来呢？因为我当时根本就不记得他。当我再想起来的时候，我已经跟尹安在一起了。其实，遇到尹安，才是我这一辈子最幸福、最美好的事情。我知道我的身家背景配不上他。所以，我曾经逃避他，逃避这段感情。但是我后来发现，我根本就做不到这一点。所以，我发誓要好好的保护易安，我要给他所有的幸福，来回报他给我的爱。所以，当田心说到他知道我跟大嫂认识的时候，我连想都没想，我就否定了这一点。我承认我是有错，但是请你理解，我真的是为了保护以安，不让他受到伤害，才做出这样错误的决定。如果你要怪罪我，并且把所有的事情都告诉以安的话，我尊重你的选择。而且，即便我跟以安会因此而婚姻破裂，我也愿意承担所有的责任。像梁飞说的那样，我和他之间真的什么都没有。我就是不想节外生枝，所以才没有说实话。你千万不要听天心那个贱人胡说呀！我不准你这样骂天心。天心什么都没跟我说过，这个视频也不是他给我的，你不要误解他。我再问你一次，上次天心流产的事情，是不是你们两个害的？当然不是了。我之前已经跟你解释过了，你为什么还要再问我？别说我跟大嫂私底下没有往来，当时我也根本就不在现场，我怎么可能跟他一起对付甜心呢？周逸翔，我才是你老婆呀，你为什么把所有的坏事都往我头上推？难道你就这么不相信我吗？你敢说你跟甜心流产的事情真的没有关系吗？我当然敢，要不要我发毒誓给你听？我发誓，如果真是我害甜心失去了孩子，那么就，那么就用我的孩子来赔给他。方彤，我的意思是说，大人的事情，干嘛要牵涉到无辜的孩子身上？毕竟那个孩子是你跟大哥的亲生骨肉。大哥，不管怎么说，再过几个月，你的孩子就要出生了。你犯得着为了一个已经离开你的女人，毁掉你这个幸福美满的家庭吗？李香，天心她就是妒忌我们，才会千方百计的想要破坏我们的婚姻。你为什么要相信那个贱人的话呢？我已经告诉过你，不要再骂天心了。我偏呐！贱人，贱人，贱人！
，你为了田心凌竟然要打我，是不是？周一香，你还是不是个男人呢？好，你宁愿相信那个贱人的话，也不愿意相信我，是不是？既然这样，我活着还有什么意义呢？我不如死了算了。大嫂，大嫂，你你冷静点，别动了胎气。他都不相信我，我冷静点，没有什么意义，我不如死了干净。好了，别动了。哎、老实说，我对你们今天说的还是有很大的疑问，但我希望你们说的是真的。为了不让李安和我爸妈难受，今天的事情我不会说出去的。但我希望你们不要心存侥幸。如果你们有什么不好的想法，或者是在计划些什么，我希望你们立刻、马上给我停止。只要周家有我在的一天，我绝对不允许任何人来伤害我的家人。大哥，爸妈和李安也是我的家人，我怎么可能会去做伤害他们的事情？更何况爸妈那么器重。让我当上副总，李安又对我那么好，大哥，只要你给我时间，我相信总会有一天，我会让你知道，我对周家、对李安的感情是真的。希望你说到做到，好自为之。你们可以走了。那你呢？我再坐会儿，让我一个人静静。听大哥的，我们先走吧你刚刚怎么回事？你干嘛拿我的儿子来发毒誓？你疯了吧你！我要是不这么说，一翔他能相信我们吗？就怕再说下去，他连我肚子里的孩子是不是他的，他都要开始怀疑了。以后不管发生什么事情，无论如何都不能拿我的儿子来说事，知道没有？啊、嗯！干什么去？坐着。刚才幸亏我机灵，嘴皮子厉害，能把死的说成活的，要不然刚才咱们俩都已经露馅儿。就算你嘴再厉害，再能说，你翔现在已经开始怀疑我们了，你还是罢手吧，好不好？你让我现在罢手？我现在已经是业务部副总，我马上能得到整个公司，让我现在罢手？梁飞，叶安手里也有容易购的股份。再加上他的那些财产，你已经得到了很多了。只要你好好的待以安，你也可以过上好的生活，你何必这样呢？你以为我哄着以安是在哄他玩呢？我现在的目的不是想做一个有钱的女婿，我是